。如果没有什么异议的话，就赶紧拟旨吧。遵旨，陛下。提，钟离春镇守美人关，郭子涵镇守琅琊关，孟瑜镇守玉龙关，手牵。调任京师禁军统领，请问陛下，这是谁的主意？相国大人，这是我等共同商议的结果。你等？嗯，这是你百官们商议出的结果，还是你手艺兰恩的意思？这。相国，何出此言啊？如果我没有记错的话，这上面的两个人，都是大司马你一手提拔上来的。那个孟瑜，他是一个监军太监；至于手牵，是大将军手艺的同宗兄弟。你们这样任人为亲，在军队中遍插心腹，是何居心啊？什么？方杰，怎么回事？陛下明鉴，钟离春、郭子涵原来的确是臣的部下，但臣提拔这两个人，只因为他们作战勇猛，臣绝无私心。陛下，孟瑜他虽身为监军太监，但是他在守卫国都一战中也可谓是身先士卒，屡立战功。奴才举荐他，丝毫没有半点私心呐。陛下，此四人在这次守卫国都一战中表现平平，毫无建树。尤其那个钟离春，畏敌如虎，临阵退缩，险些被督战的御史参劾。那个孟瑜，身为太监，却妄图沙场立功，这和之前的王进忠有什么分别啊？至于那个手牵，更是庸才，完全仰仗其兄手艺在军中的荫庇，在军中作威作福，军士对其多有怨言。陛下呀，若要将这样的人派往边关，手握重兵，身负保卫国家、保卫国都的重任，老臣这心里不安呐、啊。相国大人，钟离春。怎么畏敌如虎？参劾钟离春的折子还在相国府呢。大司马，跟我回去看看。相国大人，你好了，好了，好了。既然相国反对，这四人升迁的事，容后再议吧。陛下圣明。不化，那个孟宇的钱我可都收下了，如今提拔不成，我我我怎么跟人家交代呀、啊？难道已经收下的钱，啊，还让我吐出来不成？这个林展，自以为自己是个一心为公的人，满嘴仁义道德，伦理纲常，好像朝廷就他一个忠臣似的，他不收钱。他不办事儿，也不让别人为亲戚朋友帮点忙。哎呀，哎，这个林展呢、啊，他实在是冥顽不灵啊！他不遵守官场的游戏规则，挡人前途，断人财路。如此下去，朝廷的重臣一定会孤立他。一旦有什么变故，连个替他说话的人都没有啊！恐怕等不到那个时候，咱们就被他连累死了。公公，哪里不能发财呀、啊？这一次啊，嗯，我这个人是属貔貅的，只进不出。这到手的银子还想让我吐出来，哼、嗯，哪儿那么容易啊？那公公有什么好办法？凡事别把我惹急了。谁要是把我惹急了，我叫他吃不了。
，走着走。蓝公公，此话差矣呀。现在要是动他，可不妥。如今陛下是那灵盏。为开国元勋，胜券正龙啊！现在不能动他。那大司马的意思是，蓝公公，你沉住气，不要着急。他现在得罪的可不光是你我两人。我们提议的升迁名册中，可有大将军手艺的弟弟？那您的意思是，大将军打败了白狄，嗯，在军中威望正高，即便陛下见了他，也得给三分薄面。这时候，我们要能把大将军，啊，朝中有大司马，军中有大将军，宫中还有蓝公公，三方遥相呼应。我就不信斗不过他灵盏老儿。嗯，不过今天这口气我是咽不下去的。好了，老夫有个权宜之计。嗯，您说，先把钟离春、郭子涵提为副将。嗯，孟瑜升为玉龙关的监军太监。嗯，先把关节提上来。嗯。放个空纸，让他们无话可说。找个借口，把原来的守将给撤了，这样顺理成章，他们就成守将了。虽然时间长了点儿，但他们三个也无话可说，要恨只能恨灵展了。嗯，太好了，大司马高见，副将升迁。不用报请陛下，我司马府就能够定夺。哎，大将军的弟弟呢？这可是大将军亲自拜托咱们的。大将军的弟弟不能升迁，啊，这样一来给足了灵展的面子，二来咱们把责任都推到灵展头上，大将军就会更恨那灵展老儿了。我明白了，事不宜迟，我马上就签署调职文书。那蓝公公，麻烦您亲自跑一趟将军府，凭您的三寸不烂之舌，在大将军面前好好给那个相国大人美言几句。<笑>干别的我不成，干这个我在行。<笑>一共报上去四个人，为何其余三人都有升迁，独独将我设地划掉？大将军啊，这件事啊，大将军亲自登门拜托，咱家和大司马呢，对这件事情当然是重视有加，事情呢也一直进行的顺顺利利。今天早上，哎，在御书房议事时，呃，大家彼此心照不宣，点点头，事情也就过去了。陛下他也不会过问。谁知道，那个相国临展，他百般阻挠啊。他说：“说什么？”哎呀，咱家要说出来，大将军您千万别往心里去啊。他说：“令弟手迁啊，在军中他也没立过什么战功，他就仗着那个，呃，谁谁谁的权势，作威作福。”军中的将士对他也是怨言颇多，嘿，陛下一听啊，就立马否决了提议，就让其他三个人升迁了。本将平时没有得罪过相国大人，他为什么这么说？你这个吧，呃，咱家可就真的不知道了。啊，行了，我知道了。传了公公亲自跑一趟报讯，实在过意不去。<笑>大将军，您客气了。要是没什么事的话，那咱家就告辞了。啊，不送了。<笑>
，莫非是我礼数不周，得罪了相国，所以他才对我提拔的人横加阻拦？相国，相国留步。哦，是大将军啊。相国今日忙吗？大将军啊，你有什么事，请讲无妨。没什么事儿。许久未与相国亲近，深感不公。今日守义略备薄酒，想请相国过府饮宴。大将军，你是有事吧？没事儿。只是想与相国随意喝几杯，啊，大将军啊，你有事儿就请直说，这喝酒啊，就免了吧。相国，守义只想与相国喝杯酒，相国应该不会不给这个面子吧？好，既然大将军诚心相邀，领展不敢不从啊。哎，不敢。多谢相国赏脸，那守义就在府中恭候大驾。大将军，客气了。嗯。相国为国事操劳，辛苦了，请满饮此杯。大将军。我已经到了将军府，大将军有什么事情，就请直说吧。<笑>既然相国如此豪爽，那我也就开门见山了这是何意啊，相国？舍弟手前自认可以胜任京师禁军统领这个位子，还请相国成全。你这是在贿赂老夫啊！相国，自古伸手不打送礼人，本将只是……哼！朝廷官阶升迁，当以举贤为重。你身为朝廷重臣，竟然想买通关系，任人为亲，还要贿赂当朝相国。守义，按我大魏律例，你该当何罪？相国，这我……守义，你一年的俸禄积蓄啊，这满满一盒金银珠宝，那得是你几年的俸禄。这些，你又是如何得来的呢？哼！要不要老夫启奏陛下，让陛下来问问你啊？相国开恩，守义为了舍弟升迁一事一时糊涂，求相国开恩，饶我一回。守义下次再也不敢了。哼！念及你为国征战功勋卓著的份上，此事老夫就不和你计较了。但是，绝不允许再有下一回。若是有下一回落在老夫手里，绝不轻饶。谢相国开恩。哼。林占老。你竟然敬酒不吃吃罚酒，山不转水转，你给我等着！来人，在，请大司马况杰和中常侍蓝公公过府饮宴。诺。大司马，嗯、喜事啊，喜事啊！蓝公公，什么事如此高兴啊？据咱家的。探子密报，今天中午，大将军在府里设宴邀请相国领展。哎，席间啊，他搬出一个大
箱子，里边全是金银珠宝，想收买林展来提拔自己的弟弟。结果，结果你猜怎么着？结果呀。大将军反倒是弄巧成拙，被相国给骂了。<笑>哎呀，大司马，你精明啊！<笑>岂止是挨骂呀！大将军最后是跪在地上苦苦求饶，那相国大人才饶了他。啊？那林展如此不近人情？<笑>他呀<笑>，他。就这么个人，蓝公公，据老夫判断，过不了多久，大将军就得派人来请你我。嗯，喝茶，来，哎，老爷，武定侯大将军手艺，请捡到，请老爷与蓝公公过府饮宴。呃，林展如此欺我。此后，这朝廷上，有他无我，有我无他，我不出灵斩，誓不为人。哎，大将军息怒，我二人也十分不耻那灵斩老儿。可是他现在胜券正容，还不能动他。大将军要忍耐，看准时机，再图报仇。要我忍下这口气？哎，大将军，岂不闻君子报仇，十年不晚呢、啊？哎，就是就是啊，只要我们三人联手，遥相呼应，还怕没机会对付那林展老儿吗？到时候将今日之羞辱连本带利跟他讨还回来。是，好，自今日起，你我三人连成同盟，一损俱损，一荣俱荣。谁若违背誓言，背弃盟友，如同死柱。呃，自然，自然，哎，一定，一定。二位大人，对这珠宝可有兴趣啊？哎，这个，大将军的意思是？这地的是。还有仰仗二位啊，大将军，我有个迂回的办法。都说旷杰大人足智多谋，神机妙算，愿闻大人高见。大将军，可令手谦为康城守将。那康城民风淳朴，又十分富庶，只是偶尔有山贼出没，可令手谦出兵将山贼赶跑。待向陛下请功之时，我们将其功劳夸大。不出两三年，这京师禁军统领非手牵莫属。够，还是大司马的主意高啊！<笑>大将军，您放心，此后咱家时常在陛下面前替令帝多多的美言，让陛下对令帝先有个好印象，将来升迁之事。不就水到渠成了吗？啊，那就有劳二位了。客气。本将再准备一盒珠宝，分别送到二位的府上。啊，大将军，呃，多谢大将军。哎，既是盟友，何必客气？来，干杯！来，干干。好，好了。呃，我们来认字啊，这个是喂，哎，这个呢，白，嗯，好，都认识了，今天就到这儿吧，去玩吧，去玩吧，去吧，好，来来来，回去了，好，慢点，走了，走，走走走，走，走吧，累了吧？不累，每天有事干，过得也比较踏实。吃饭吧。钱贤呢？哦，他被人请去看病了。你们一个帮人看病，一个教人读书写字，怪不得大家都说，有了你们在，大家的生活更安康了。真的？嗯。我们不能白吃白住啊，不能老是靠你接济我们，自己也应该做点事情。我怕以后大家离不开你，舍不得你走了。不会吧？
我说笑的，看把你吓的。好，我是丝毫都没有放弃希望，我一定会回去的。嗯，来吃东西吧，来。好，给，给，嗯，我也吃。钱神医，啊，钱神医，这位兄弟的腿受伤了。哦，来来来，坐坐坐，来慢点。哎呀，你看看，伤口不浅呢，给他上点药吧。好，忍着点啊，忍着啊。你就放心吧，钱神医的医术很好，你这点伤两天就好。谢谢神医啊，好。这两天别碰水啊！哎，好。明天啊，你再过来，我给你换一次药。你就信钱神医吧？啊，好。少走动，多休息。谢你这伤口啊，养两天就能愈合了。哎，好，好，问题不大。来，包扎好了。哎呀，起来吧。来，慢点。不客气。谢谢神医。快起来，快起来，快起来，快起来！谢谢神医，好，谢谢神医啊！我们先回去了啊！哎，明天再来啊！好。咱打猎归来，看见那个太傅前贤在给人诊病，还听说伯剑在教我白狄的孩子们念书识字，看来这两个人很得人心呐、啊。不错，他们两个一个教人读书识字，一个给人诊病，现在咱们白狄的人都很拥戴他俩。可汗，长此下去可不是个好兆头啊。为什么不是好兆头啊？他们两个这是在拉拢人心。现在那个伯剑都被人称为先生，那个前贤更被誉为神医。这久而久之，白狄的子民就会崇拜他们，而对可汗您呢，就会失去了敬畏。先生，神医，有意思。<笑>那你说我该怎么办？哎，可汗。您自有圣才，奴才不敢多嘴。这两个人现在深得民心，我就是想杀他们也没有理由啊。可汗，他们两个是俘虏啊！哎，他们可不是一般的俘虏，没有确凿的证据，是不能轻易动他们的。可汗，您您就把这事儿交给奴才吧，奴才一定找到他们的罪证，到时候可汗您就能顺理成章的杀了他们。好啊，只要能找到他们的罪证，我一定杀了他们两个，省得他们在我白狄蛊惑人心。可汗圣明。可汗，嗯，您出征抓回来的那两个俘虏还真是有用处。哦，有什么用处啊？前几天我小弟得了重病。巫师看过都说救不了了，没想到那个叫钱贤的神医一到，几服药下去，我小弟就转危为安了。今天母亲捎信来说，小弟已经可以下床行走了。可汗，托亚请求您重赏这个叫钱贤的人。他真有那么厉害吗？是呀。比本汗还要厉害？啊不不不，可汗，你怎么这么说呢？看来这两个人在我白狄，真是如鱼得水了。可汗，您为什么不高兴呢？他们两个人，一个教人读书，一个给人看病，都是功德呀。没错，是功德，好大的功德呀。
可汗名剑。哼，你放心吧，回头我一定重重的赏他们。这些是阿奇大嫂他们几户人家，给你们送的水和吃的。这怎么敢当？你们教我们识字，又帮我们看病，还不求回报？大家说啊，别的给不了，哎，给点吃的、喝的还是没问题的。你们这别推辞了，真是太客气了。那，代我谢谢他们。哎，这是你们应得的。秦贤呢？哦，隔壁部落有几个孩子生病了，他被请去看诊。啊，对了。周围几个部落，让我问问，可不可以让他们的孩子来给你读书识字？可以啊，不过我听说沿途会有狼群出没，所以最好有大人来护送。这你就不用担心了，我只是怕你会很累。不会的，每天有这么多的事情做，反倒可以缓解思乡之情。那我去跟他们说，几位酋长听到一定会很高兴的。连巫师都说啊，你们这是行善积德呀。夸赞了，我们只是在做力所能及的事。什么事情啊？三更半夜的，非要见本汗不可啊！可汗，大事不好了！伯剑勾结附近的几个部落，是意图不轨。你说什么？可可汗，千真万确啊！那伯剑借着教孩子们读书识字，勾结附近的几个部落。那个前贤呢，更是趁着黑夜跑去那几个部落，给给人家看病。哎呀，可汗，现在附近几个部落的酋长都认为他们是上天赐来的好人，礼遇有加，封了上宾。可汗，你想啊，到时候他们要真的是联合起来的话，对可汗不利呀、啊。这这这这可如何是好啊？啊，你说的属实吗？可汗，千真万确。啊，还有，那伯剑。对苏亚郡主起了色心，妄图染指，草原之花。什么？你可汗，还有呢？苏亚郡主还经常半夜去伯剑的帐内，还省出自己的口粮，接济给伯剑和钱钱。反了，反了！速传网吧，让他把伯剑给我抓起来，然后派人守在钱钱回来的路上，将其拿下。明天一早，将他们二人斩首示众。可汗英明。现在该怎么办？如今只有今晚二哥俄斯回来了，恐怕除了他，没有人能劝说邓寒兄了。那好，我们一起去找大将军吧。好，走。撤！撤！撤！撤！撤！可汗，你是不是要杀他？为什么要杀他呀？魏宣王伯剑，你是我白狄的俘虏。来到我草原，你就该循规蹈矩，苟且偷生也就是了。可你不知收敛，竟敢擅自教导我的子民
，学习你们魏国的文字，还勾结其他的部落，妖言惑众，图谋不轨。你逼得本汗不杀你都不行了。火箭先生，他的确是一个好人啊！不见他没有罪啊！不言，我何罪之有？我教导你们白狄的子民读书，教他们识文断字，让他们长大以后可以令白狄。更加繁荣，这也有错吗？难道其他部落的酋长送孩子来跟我识字，这些也是错吗？前贤不计个人私利，为你的子民医病，救他们的性命，这也是错吗？我们何罪之有？如果这些是我的罪过，你可以马上杀了我。火箭，事到如今，你还在蛊惑人心，把他的人头给我砍下来，挂在旗杆上示众。伟大的可汗，不见他们没有罪，他们教我们识字，给我们治病，这都是功劳啊！如果这都是罪过，那我们才是真正的罪人。可汗，你不要再听小人宁安的挑拨，加害魏王。可汗，我阿吉，求你了。可汗，他已经被伯剑给蛊惑了。你看看他，看看，他现在已经不忠于您了。阿吉，你太放肆了，你竟敢违背我的意思！可汗，上次我的儿子吃错了东西，他的肚子疼得厉害，就是伯剑先生和前贤神医救了他。可汗，我的儿子也是您的子民啊，是伯剑先生救了您子民性命啊，他没有错，我求你赦免了先生吧。是、啊。多人都替他求情，可汗，可想而知，他对您子民的蛊惑是多么的可怕呀！岂有此理！谁敢再替伯剑求情，一起杀头！可汗，我阿吉的命是前贤神医给的，如果你要杀了他的主子，就请可汗先杀了我吧！可汗。你们想造反呢？可汗，这么多族人请求赦免魏王，您就顺应民意，放了他吧。他真的没有做错事啊！连你也敢忤逆我吗？可汗，您不要被小人蒙蔽，求您饶恕魏王。滚账！我今天誓杀伯剑，谁敢阻拦，一起杀头！来人，把他的人头给我砍下来！可汗，重辱难犯，你这样会失去人心的。可汗，放肆！来人，把他给我绑了。是。可汗，您不要一意孤行，您这样会后悔的。可汗，我是可汗。白狄的百姓们，你们的可汗要杀我，绝不仅仅是因为我教你们读书写字。他要杀我，是因为他怕我。伯剑
你说什么？我会怕你？他怕我笼络了人心，推翻他，所以你们怎么恳求都没用。今天我是必死无疑，你们千万不要再为了我去开罪团。我不想你们受到伤害，只希望，在我死之前，白迪的百姓们，你们能答应我两件事：我死了以后，把我的尸骨送回魏国，因为我答应过我妻子，我一定会回去。这是我对他的承诺。希望大家能成全我。第二，希望大家能保护钱贤，让他能安然无恙的待在这里，为白迪的孩子，为所有有需要的人医病，让你们的后代。可以健康的长大，能远离疾病，为白迪带来希望，那我就死而无憾了。谢谢大家。你今天死了，我阿吉就是背，也要把你的尸体背回魏国，让你和你的妻子团聚。可汗，伯剑先生没有罪，他并没有撼动你可汗的地位，求你饶了他。可汗不能杀他，不能杀了伯剑先生。可汗，你今天要是杀了魏王，你将失去民心呐。可汗，伯剑。你死到临头，还在蛊惑我的族人。今天我若不杀你，誓不为人。动手！住手！撤！剑犯了什么罪？你为什么要杀他？我不管他有罪没罪，今天我就是要杀他。谁敢阻拦，一起杀掉。那么，罗森要是阻拦呢？罗森，你想干什么？可汗，你看看，这么多白帝子民都力保魏王伯剑，就说明他不该死。你违背民意，一意孤行，如何做白帝的可汗？我是白帝的可汗，民意岂能忤逆于我？违背民意，你就不是我白迪的可汗。罗森，你想造反吗？放了伯剑，我还认你做可汗。哼，我要是不放呢？可汗。那就请你先杀了罗森，罗森，你这是在逼我、啊！可汗，请放了伯剑。可汗，可汗，我知道你并不是一个残暴的人，伯剑他真的没有妖言惑众，也没想拉拢人心，一切都是苏亚的错。我没有请示可汗，就答应两位酋长，把其他部落的孩子带到伯剑那里读书识字。我想，如果我禀报可汗，你可汗草原一样的胸襟一定会答应的。这都是苏亚的过错。可汗您是不明真相，才会被小人挑拨，才会被蒙在鼓里。
。现在可汗知道了真相，就可汗饶了伯剑吧。你和二哥都是我的兄长，我不想看到你们刀剑相向。可汗，不要让其他的部落看我们的笑话呀。原来是你擅自做主啊！冒犯可汗，讹死死罪。好吧，既然是场误会，那就赦免伯剑吧。可汗英明，可汗英明。陛下，没事了。可汗，这个阉人整天搬弄是非，求可汗处置他。可汗，奴才宁安可是赤胆忠心，请可汗明鉴。这个奴才我很喜欢，我想留着。大将军不会不给我这个面子吧？既然可汗喜欢，那就饶他狗命吧。谢可汗，谢大将军。可汗。太好了，陛下，没事了。